സഹായിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വിഷയാവതരണം നമ്മളൊരു സ്നേഹ ലോകത്തിന്റെ ഉമ്മരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ബുറുതയുടെ വരികളിലേക്ക് വരാം വാഹറജ ഷേഖ് അബു ഇബ്രാഹിം വറാദ് പ്രതിയുന്നവിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് മൊറോക്കോ കാലനായ മഹാനാണ് ഒരുപാട് കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് മഹാനവറുകൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മക്കയിൽ എത്തി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടവര് മദീന സിയാറ നടത്തി മഹാനായി ഇബ്രാഹിം വറാദ് എന്നവരുടെ കയ്യിലുള്ള സംഖ്യയെല്ലാം തീർന്നു പോയി പൈസ കഴിഞ്ഞു പോയി കൂട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ യാത്രയ്ക്ക് വകുപ്പില്ല കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മെല്ലാം നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാണ് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് അന്യരാണ് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം വറാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാർ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹം നേരെ പോയി മദീനത്തിലെങ്ങളുടെ റൗലയുടെ ചാര ചെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ ഒഴിവാക്കി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദീനത്ത് പോയി സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ദുഃഖം പറയുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ സഴൂതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മൗലിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മൗലിതിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൗലിത് എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട രംഗം അദ്ദേഹം ആ മൗലിതിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് പറയാൻ പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ആളാണ് അലഹദില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ മദീനിയിൽ റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ടാ രാവിന് ചെല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ മൗലിത് മച്ചുതുന്ന ഭവിയിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ ഓതുകയാണ് അതേ ആ മൗലിത് എഴുതുന്നതിനിടയിൽ പലതവണ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ട വ്യക്തി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമുണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ മൗലിത് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് ഇന്നും മദീനയെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് രുചി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിമർശനം പറയും എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ രണ്ടു മണിക്കൂർ വാഴതല്ലേ നടത്തല് നബിതങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് ഹബീബിന്റെ ലോകമറിയില്ല മെഹബൂബിന്റെ രസമറിയില്ല മഹബത്തിന്റെ ലതത്ത് അവർക്കറിയില്ല 
ലോകത്തെ ആശയൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ലോകം അവർക്കറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ പണ്ഡിതനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം വറാദ് അബൂ ഇബ്രാഹിം വറാദ് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെന്ന് നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കനവിൽ കാണുകയാണ് കിനാവിൽ റസൂലുള്ളി തങ്ങളെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹബീല മക്ക മക്കയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാം അയാളോട് പറയണം നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് നാട്ടിലെത്തിക്കായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മക്കത്ത് ചെന്ന് ജംസം കിണറിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണും അയാളോട് പറയണം ഇത് പറയുമ്പോ ഈജിപ്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷാഫി മാമിതങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇറാഖിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു സലാം അറിയിക്കണമെന്ന് ഇനിമാം സുബുക്കിതങ്ങൾ തപക്കാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ എത്രയോ മഹാന്മാർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി ഫജിത്തുവില മക്ക മക്കയിൽ ചെന്നു ജംസമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരാള് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന ആള് പറയാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വെള്ളമങ്ങ് കൊടുത്തോട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതാ അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ മക്കയുടെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി രാവിലെ ആയപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോൾ നല്ല മരങ്ങളും വെള്ളവുമുള്ള ഒരു താഴ്വരയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാണിത് ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ വീട് അടുത്താണ് ഞാൻ പിറ്റേന്നു തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി വസ്ല്ലാം ഞാൻ അവരോട് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വന്ന കുറെ ആളുകൾ ചിലയാൾ ശരിയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നപ്പോ അവര് മദീനയിൽ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ചെന്നുകൊണ്ട് മുത്തു നിബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ വേദന ഘട്ടത്തിലും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും നേരിട്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിന്നാൽ കൂട്ടുകാരെ മുഹിബീങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് തരാനല്ല കൽബ് മദീനയിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു കിട്ടാനാള് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തു നബിതങ്ങളിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണാനാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് ഹീമാനോടെ ഒന്ന് മരിക്കാനാണ് 
എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ള മജിലിസാണ് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് അലിമീങ്ങളുണ്ട് മുത്തലിമകളുണ്ട് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതായത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി വന്ന നല്ലവരായ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മദീനത്ത ഉമ്മരത്ത് വെക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലി തുടങ്ങിയത് ഗയാ <laughs> ഗയ <laughs> ഇത് ഹസ്സാൻ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുത്തുനബിനങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ഇവിടെ വഴിക്ക് നിമിഷവും നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നത് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുമല്ല ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏതോ പെണ്ണിന് കൽബ് കൊടുത്ത് ജീവിതം കളയല്ലേ മോനെ നമ്മുടെ കൽബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജാവാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹുലം രാത്രിയൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മദീനയാണ് കൽബിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ മദീനയിലെ രാജാവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രസന്നമായ മുഖമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ദർശനമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ ദൗക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടന്റെ രസമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ഹബീബായ മുത്തുലവിധങ്ങളുടെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന കിടത്തമാണെങ്കിൽ കബറിലേക്കുള്ള യാത്ര രസമാണ് കബറിൽ കിടക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് മഹബൂബിനെ കണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കാം ഹബീബിനെ കണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കാം പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോടി ചെല്ലാനുള്ളത് ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ഓടി ചെല്ലാനുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹബീബിന് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ അവിടുത്തെ മതെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പറയില്ല എന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് പക്ഷേ ലൈല എല്ലാവരെയും പ്രേമിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾ വാദം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന പോലെ ചിലരൊക്കെ നിബിധങ്ങളുടെ മഹബത്ത് വാദിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ കൽബിൽ മഹബത്തില്ല ഹബീബിനെ വരെ വേണ്ട എന്ന ഒരു ഗണത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ വേണ്ടുന്ന ഒരു കൽബ് നിറച്ചു തരണം അള്ളാ ഒരുപാട് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണം മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പരമ്പര കൊണ്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടണം ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാവണം ഞങ്ങളുടെ കൽവിനൊരു വെളിച്ചം വേണം മുത്തുനബിധങ്ങൾ മുഴുവനും വെളിച്ചമാണ് അവിടുത്തെ നോട്ടം നൂറാണ് അവിടുത്തെ കേൾവി നൂറാണ് അവിടുത്തതെല്ലാം നൂറാ 
ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് വന്നതാണ് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങള് ഔദാര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ ഉദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ 